Mein Name ist Fleckling Edgar. Ich bin Head of Distribution Center hier bei Victorinox, Leiter das ganze Verteillager von Victorinox. Victorinox wird heute in der vierten Generation geführt. Unser Gründer Karl Elsener hat hier 1884 eine Messerschmiede gegründet und einige Jahre später das Original Swiss Army Knife. Das ganze Portfolio geht heute von Taschenmesser über Haushalt Metzgermesser bis hin zu Sparschälen, Schneidbrettern, Parfüm, Gepäck und Uhren. Diese Produkte kann man online erwerben oder in über 120 Ländern. Diese Art von Lösung hat einen langen, langen Prozess im Hintergrund. Es hat Evaluationen gebraucht, um auch zu entscheiden, wollen wir das Ganze outsourcen oder wollen wir das selber machen. Es wurden viele Referenzbesuche gemacht, um schlussendlich die eigentliche Lösung zu erkennen. Und das war darin, dass wir auch möglichst nahe bei unserer Produktion und unserem Produkt sein wollen und schlussendlich auch Arbeitsplätze hier im Talkessel von Schweiz sichern möchten. Die ganze Anlage beginnt grundsätzlich beim Wareneingang. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die Anlieferung über LKW. Dort haben wir zwei Versandtore. Oder dann über einen Bahnanschluss. Dort können wir bis zu vier Container, 40 Fuß Container verarbeiten. Die ganze Material wird grundsätzlich dann zuerst palettisiert, dann vereinnahmt und schlussendlich via Hochregal gebracht. Wir haben dort zehn Gassen mit sieben Ebenen, haben wir Versandprodukte eingelagert, sowie auch Produkte, die wir für unsere Produktion, die Taschenmesserproduktion, benötigen. Es gibt aber die andere Möglichkeit dann noch, Material, das wir von der Produktion direkt in Behältern erhalten, über die automatische Fördertechnik und den Scan-Tunnel automatisch ins OSR einzulagern. Eine weitere Befüllungsmöglichkeit unserer Kleinteile-Lagers OSR geht über die Dekantierstation. Dort wird Material vom Hochregallager über automatische Transportaufträge hingebracht und dann entweder über Behälter ins Lager eingelagert oder ganz Kartons. Für uns sind ganz Kartons Einlagerungen sehr wichtig, da wir diese dann bei der ganzen Auslieferung fast nicht mehr angreifen müssen. Unser OSR-Lager ist unterteilt in vier Gassen, 29 Ebenen und gesamthaft haben wir 116 Schüttels drin. Wir haben im ganzen OSR-Lager ca. 38.000 Stellplätze und haben dort noch Reserve für zwei weitere Gassen. Das würde uns dann die Möglichkeit geben, bis zu 55.000 Stellplätze zu erweitern. Wir haben vor dem OSR vier Pickstationen. Von diesen vier Spickstationen wird vor allem eine für Uhren gebraucht. Bei Uhren ist das Handling schon ein bisschen spezieller, weil man da mit Handschuhen arbeiten muss. Aber auch diese Station können wir für sämtliche Produkte gebrauchen. Dort werden aus zwei Quellbehältern schlussendlich vier Zielbehälter befüllt. Im Weiteren haben wir Value-Added-Service-Stationen. In diesen Value-Added-Service-Stationen verpacken wir grundsätzlich am meisten die Uhren. Die werden dort über Bildschirme und Textbausteine und auch ein Pictolite zusammengestellt. Über Pictolite wird dort alles, was Garantiescheine sind, Anleitungen zusammengeführt und zu einem Produkt dann in den Behälter zurückgegeben. Dieser fährt dann wieder zurück ins OSR. Wir haben zwölf Packstationen. An diesen zwölf Packstationen wird alles, was vorher kommissioniert wird, zu Ende verpackt in Kartonagen. Für uns sind diese Packstationen sehr wichtig. An diesen Packstationen werden die Produkte eingepackt und dort muss sehr auf Qualität geachtet werden. Wir haben beim Warenausgang fünf Versandrampen, können die Ware über vier LKW-Versandtore abwickeln, plus auch über die Bahn. Beim Versandbereich ist es so, dass wir Paletten bilden, wenn dann das Versanddatum heute ist, Stellen wir es zum Go-Out-Tor. Ist das Versanddatum in der Zukunft, kommt die Ware in den WAPU, in den Warenausgangspuffer und wird dann, wenn das Datum erreicht ist, wieder via Auftrag zurückgeholt und an diesem Tag dann versandt. Die Software im Lager unterstützt uns natürlich im täglichen Geschäft. Ob es am Beginn vom Wareneingang über die Einlagerung verarbeitender Aufträge, bis die Aufträge wieder ausgelagert werden und zum Kunden versendet werden. Der größte Benefit darin mit der Software ist eigentlich unser Lager selber. Es spiegelt sich darin, dass wir da natürlich möglichst schnell unsere Kunden beliefern können und das mit einer Top-Qualität, also möglichst geringe Fehlerquote. 
Und da ist der größte Benefit für unsere Kunden, dass sie schlussendlich ihr Produkt in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Kosten eigentlich erhalten.